paboritong almusal ng mga taga Zamboanga. Ito ang Sati. Nahahawig ang Sati sa Sate o Sate ng Malaysia. Sinasabi ng 1970s, isang negosyanteng Pinoy daw ang nag-uwi sa Zamboanga ng recipe ng Sate na natutunan niya sa Malaysia. Kung tutuusin, ordinaryong inihaw na karne ng manok at baka lang ang sati. Pero mas pinasarap ito ng sarsang isinasabaw nila na may ekstra sipa ng anghang. Sinasabing ang sati ay mula sa Hindu-Arabic word na shatain o food of shaitan. Bukod sa nag-aapoy sa anghang, ang pulang sauce kasi nito kakulay daw ng asupre sa impyerno. Ang Andy Special Sati sa barangay Tetuan, Sampung taon ang naghahain sa mga Zamboanggenyo ng kanilang nakatatakam na sati. Para mas maraming makatikim, sinisigurado nilang ang sati nila halal o pagkain pwede rin para sa mga muslim. Kaya naman karne at atay lamang ng baka at manok ang kanilang ginagamit. Araw-araw, hindi bababa sa 40 kilos ng beef at chicken ang iniluluto nila. Bago ihawin, tinitimplahan muna nila ang karne. Higyan natin ng asuka. Marinit natin yung beef. Konting asin. Huwag masyadong marami para hindi maalat. Food coloring. Yan. Tapos i-mix. No, i-mix. Hanggang matunaw siya. Yan, sige. I-mix lang para makumula siya lahat. Pagkatapos ibabad ng magdamag sa marinade, Itutusok ang karne sa barbecue stick sa kaiihawin. Di tulad ng ibang barbecue, ang sati ay may sabaw. At ang sikreto ng kanilang malasang sabaw, ang pamapa at sati sauce. Sa paggawa ng pamapa, igigisa sa mantika ang bawang, sibuyas at luya. Tapos sa uh, next, dulaw. Tapos uh, lagay natin ng tanglad. Tapos lagay natin yung sili. Pagkaluto, ginigiling nila ito para maging pino ang texture. Sa paggawa naman ng sati sauce, tutunawin muna sa tubig ang pinaghalong brown sugar, harina, cornstarch, curry powder at food coloring. Pag natapos na ang pamapa at sati sauce, simple na lang ang paggawa ng sabaw. Sa isang pan na may tubig, ilalagay ang pamapa. Sunod na ilalagay ang sati sauce. Papakuloy natin hanggang sa uh, 20 minutes or 30 minutes hanggang kumulit siya ulit, hanggang, hanggang lalapot siya ulit. Uh. Kapag lumapot na ang sauce, pwede na itong isabaw sa inihaw na karne. Ready to serve na ang Zamboanga Sati. The best daw kainin ang sati kasabay ang tamu o kanin na binalot sa dahon ng nyog. Ang tatlong sati at isang tamu, mabibili lang ng 30 pesos. Sa murang halaga, pusog ka na. Malasa, maangangahang siya konti. Makakain ba siya? Unique talaga ito sa sambang. Yung sauce is matamis na maangka. Our sati in Zamboanga is very different from the sati in Holo. The sati of Zamboanga is more on the saucy side, not on the soup side. Okay, so that's one development mergens of foods in Samboanga. We develop our own tastes. Kung medyo spicy na ang sati, siguradong mas mapapalaban naman sa anghang ang inyong taste buds sa ating next dish, ang Zamboanga version ng beef rendang. Isa sa mga sikat na kainan ng beef rendang sa Zamboanga City, ang Nativo Cuisine Restaurant. Ang restaurant owner na si Rico, natutunan daw niya ang pagluluto ng beef rendang sa kaibigang Indonesian. Sa pagluluto nito, pagsasama-samahin sa blender ang siling labuyo, luya, sibuyas, langkwas at lemongrass. Ito ay gigisa na natin, ipinaghalo na ingredients. Tapos yung susunod natin, yung chili flakes, star anise, eto yung cinnamon stick, i-sauti lang natin yan sa blend. And lalagay, susunod na natin yung turmeric powder. And yung uh, tamarind paste. 
Pagkatapos, lalagyan nito ng soup stock o yung pinagpakuluan ng baka. Pwede rin yung gumamit ng fresh beef. Pero mas matagal pag uh, fresh beef ang gagamitin mo kasi maghihintay ka ng maluluto siya. Sunod na ilalagay ang desiccated coconut at gata. And cardamom powder. Yung cardamom powder, iba naman yung aroma niya. Tapos, etong coriander, magkaiba din ito siya. Tapos pakukuluan lang ito, mga 10 to 15 minutes. Then pag uh, kumulo na siya, talagyan ng munting okay, salt. Pagkukuluan nito ng 10 minuto at kapag luto na ang gata at lumambot na ang karne ng baka, pwede nang tikman ang beef rendang ala Zamboanga. Masarap siya, mangangangang. Tapos yung ginger niya iba, yung parang dinurog siya para pwede kainin. Okay yung sarap. Masarap yung gata niya at pati mangang siya masado, masarap na siya. Extra challenge man ang pagkain ng sati at beef rendang dahil sa anghang, sigurado naman ako inyo itong babalik-balikan dahil sa linamnam at matatanging lasa.